পাঁচ নভেম্বর মন্ত্রিসভার বৈঠকে ত্রিপুরা শপস অ্যান্ড এস্টাবলিশমেন্ট অ্যাক্ট উনিশশো এর সংশোধনের অনুমোদন দেয়া হয়েছে এই সংশোধনের ফলে এখন থেকে প্রতি সপ্তাহে শনিবার এবং রবিবার সমস্ত দোকান খোলা রাখা যাবে শুক্রবার সচিবালয়ে সাংবাদিকদের এই সংবাদ জানান শিক্ষামন্ত্রী রতনলাল নাথ তিনি জানিয়েছেন পুরনো আইনে প্রতি সপ্তাহে শনিবার অর্থ দিবস এবং রবিবার পূর্ণ দিবস সমস্ত দোকান বন্ধ রাখা বাধ্যতামূলক ছিল এতে সাধারণ জনগণের প্রচণ্ড অসুবিধে হচ্ছিল বিশেষ করে রাজ্যে আগত পর্যটকদের বেশি অসুবিধের সম্মুখীন হতে হতো রাজ্য সরকার পর্যটক এবং সাধারণ জনগণের কথা চিন্তা করে এই আইন সংশোধন করে দোকান বন্ধ রাখার যে আইন ছিল তা তুলে দেয়া হয়েছে কোন দোকানদার যদি ওই দেড় দিন দোকান বন্ধ রাখেন তাহলে সরকারের কিছু করার থাকবে না কিন্তু ওই দেড় দিন দোকান খোলা থাকলেও দোকানের শ্রমিকদের জন্য দেড় দিনের ছুটির সংস্থান বাধ্যতামূলক করার ব্যবস্থা রয়েছে এই সংশোধিত আইনে তাছাড়া কোন দোকানদার কোন শ্রমিককে দিয়ে দৈনিক আট ঘন্টার বেশি কাজ করাতে পারবে না কোন একটি নির্দিষ্ট দিনে কোন শ্রমিককে দশ ঘন্টার বেশি কাজ করাতে পারবে না এক্ষেত্রে দোকানদার ওই শ্রমিককে অতিরিক্ত দু ঘন্টার জন্য দ্বিগুণ মজুরি প্রদান করতে হবে যদি কোনো দোকানদার শ্রমিকদের দেড় দিনের ছুটি না দেয় তাহলে আগামী দু মাসের মধ্যে এই ছুটি অ্যাডজাস্ট করে নিতে হবে কোনো দোকান দুই শিফটে খোলা রাখলে কোন শিফটে কোন শ্রমিক কাজ করবেন তা শ্রম দপ্তরকে জানাতে হবে ত্রিপুরার জন্য এটা প্রযোজ্য এটা পরবর্তী সময়ে উনিশশো বিরাশি সনে উনিশশো সনে এবং সর্বশেষ দুই সনে এটা সংশোধিত হয়েছিল অ্যামেন্ড হয়েছিল এবং সেই সংশোধনকে আমরা নতুন করে আরেকটা সংশোধনী এবার আনছি পুরনো আইনে দেখা যায় যে সপ্তাহে দেড় দিন রাজ্যের দোকানগুলি বন্ধ রাখতে হয় এটা আইন করে বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে আমরা দেখেছি এতে সাধারণ জনগণের প্রচণ্ড অসুবিধা হয় এবং যারা ট্যুরিস্ট আগরতলা আসে উদয়পুরে যায় ধর্মগড়ে যায় এই বিভিন্ন ট্যুরিস্টদের কথা চিন্তা করে এবং রাজ্যের জনগণের কথা চিন্তা করে আমরা এই আইনের এই যে বলছি ত্রিপুরা সফ অ্যান্ড এস্টাবলিশ অ্যাক্ট নাইনটিন সেভেন্টি যেটা পরবর্তী সময় অ্যামেন্ডেড আপ টু টু থাউজেন্ড এটাকে আমরা সংশোধনী আনছি এনে আমরা যে সেকশন ফাইভে বন্ধ করা আছে সেকশন ফাইভটাকে আমরা ডিলেট করে দিচ্ছি শিক্ষামন্ত্রী আরও জানান রাজ্যের বিভিন্ন স্থানে বেকার যুবকরা কমন সার্ভিস সেন্টারের মাধ্যমে জনগণকে যে অনলাইন দরখাস্ত পূরণের মাধ্যমে দেশটি বিভিন্ন পরিষেবা প্রদান করছে সেই পরিষেবার মূল্য বৃদ্ধি করার অনুমোদন দিয়েছে মন্ত্রিসভা